Herzlich willkommen zur Technik Load. Lang ist es wieder her. Wir haben ein paar spannende Berichte mitgebracht von der Beyond Teller. Technik Load wird präsentiert von Hardwork.com. Mach dein MacBook zur SSD-Rakete. Ja, wir waren auf der Beyond Teller. Äh, Einer der wichtigsten Konferenzen für Frontend und Web. Und ja, aber es ist eigentlich eine Webkonferenz. Ja. Ich habe auch mit Chris Heimann ein kurzes Interview geführt, da kommen wir gleich noch zu. Und er hat gesagt, es ist eigentlich eine Webkonferenz. Es ist genau. keine Webdesign-Konferenz. Klar geht es auch viel um Webdesign, Webentwicklung, aber es geht auch ums Web einfach. Ne? Ja. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir für euch noch was ganz Heißes, nämlich hier diese Zeitschrift T3N. Die machen wir all, äh, vierteljährlich. Ja. T3N32, die neue Ausgabe ist draußen. Ab sofort geht es auch geworden. im Handel. Ja, ja, sehr schick geworden. Mhm. Dieser gute Mensch ist Xing-Gründer Lars Hinrichs. Den haben wir interviewt. Wir haben aber auch viele weitere interessante, spannende, lesenswerte Themen. Äh, 3D-Drucker, Interview mit Chris Heimann in Schriftform und ausführlicher als im Video, das, worauf wir gleich eingehen. Über Firefox OS. Äh, Facebook war gestern. Benutzt keine Sau mehr. Der wird sowieso <lacht> schon lange nicht mehr. Ähm, die neuen Lieblinge im Social Web von Unternehmen und Marken. Also wie können Unternehmen, Marken und so weiter im Social Web alternativ zu Facebook agieren. Und äh, großer Schwerpunkt äh, UI und UX Trends. Was ist aktuell angesagt im User Interface Design, User Experience Design und so weiter und so fort. 9,80 Euro lohnt sich. Genau, 35 Euro im Jahr äh, ist ein Schnapper für die vier Ausgaben, vor allen Dingen mit diesen Permastein. Permastein. Cover. Covern. Ja, T3N. Ähm, dann kommen wir zu Beyond Tellerrand. Äh, hattest du eins übrigens erwähnt? Mark Thiele veranstaltet das äh, mit Inbrust, würde ja. ich sagen. Ähm, macht das wirklich hervorragend, wird dafür auch jedes Mal gelobt. Das merkt man in der Konferenz auch an. Auch gerade, wenn man so in diesen Saal reingeht und in diesen Tritt und dann diese Atmosphäre in diesem Kapitoltheater sieht, das ist einfach herrlich. Die Stühle sind ein bisschen ähm, nicht rückenfreundlich, aber da guckt man drüber hinweg, weil es war eine tolle Konferenz. Wir beide waren da. Ja, super. Also man muss wieder sagen, also irgendwie wird es jedes Jahr besser. Ich war jetzt zum zweiten Mal da. Mhm. Und die, vor allen Dingen, es ist der Rahmen, ja, also es ist so viel Liebe zum Detail, vom geil gemachten Intro, was er immer macht, ja, stimmt. bis hin zur Live-Stage in diesem Jahr, die, der Ausstellungsbereich, da ist halt kein Mist ausgestellt, sondern Sachen, die wirklich interessieren. Und absolut für die Webszene hochkarätige Sprecher. Ja, die, also die, die hochkarätigsten Sprecher. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Du hast den Rahmen, der perfekt ist und du hast hoch, sehr hochkarätige Genau, wir haben so ein paar Artikel gemacht, da wollen wir mal kurz durchfliegen. Unter anderem ähm, Live-Berichterstattung in Twitter, kurz vom, mit ein paar Fotos. Das ist so ein Eindruck habt vom ersten Tag der Beyond Teller und das war jetzt am Montag und vom zweiten Tag. Und äh, es gab viele Highlights. Äh, ein dieser Highlights werden wir gleich noch hinter einem Artikel sehen, ähm, die wir euch auch zeigen wollen. Aber eine dieser Highlights ist zum Beispiel Josh Brewer von Twitter. Der hat nämlich seinen ganzen Vortrag unter anderem gesungen. Photoshop. Photoshop. You're holding us expired. When you introduce a new medium into society, it creates a new environment. And it changes how we think and what we do and our attitudes. And this was from a really cool dude named Marshall. But his name's cut off and it's McClune. <laughs> and this introduces a problem because there's going to be more things that are cut off. But that's okay because uh, I'll just try and sing it to you. How about that, all right? <laughs> Ja, eine klasse Geschichte. Also der ganze Saal ist aufgestanden und hat gebrüllt und gejubelt und ähm, war insgesamt Entertainment dabei, war auch viel, viel, ähm, ja, Philosophisches auch dabei und andere. Viel also, mit Metathemen auch. Viel ne? Metathemen, also vielleicht aber auch praktisch. Also richtig harter Tobak mit, genau. dem, mit der, mit der Typografie-Geschichte zum Beispiel, die Schriften. Oder auch die CSS von dem Harry Roberts, die genau. CSS-Geschichten, die er von Und du hast auch was rausgepickt für uns. Ich habe was rausgepickt. Einmal äh, Jeremy Keys hat ähm, Webdesign-Ikone aus Brighton, hat äh, die Beyond Tellerrand eröffnet, äh, stimmigerweise mit dem Vortragstitel Beyond Tellerrand. Mhm. Äh, darin forderte er, wir brauchen ein Backup fürs Internet. Äh, was genau das meint und heißt, möchte ich jetzt gar nicht darauf eingehen. Lest den Artikel, mhm. äh, den verlinkt man in den Shownotes. Ähm, dann haben wir... 
äh, Allgemeinkonferenzbericht äh, verfasst. Ähm, Raus aus den Designkäfigen von Apple, Facebook War für mich Co. so eine der schönsten Thesen, die rausgefallen sind. Das hat Aaron der Blaine Gustafen, Cook. Aaron auch ein, Herr, ein, ein so lieber Mensch, ja. und wirklich eine Ikone. Der Blaine Cook war das, also die Überschrift, die ja. wir gerade genannt haben, von Twitter, ehemaliger Lead-Developer von Twitter. Also man merkt schon, das sind sehr hochrangige Leute. Hier der Harry Roberts bei Sky, äh, Chefentwickler. 22 Jahre ist er alt und, äh, und ist ein CSS-Genie eigentlich. Absolut, schon fast, ne? unglaublich. Absolut, ja. Ja, macht schöne Sachen. Und wir haben den Chris Heimann, äh, der ist nicht nur hier drin, äh, in Schriftform-Interview, sondern auch auf der Bier Tellerrand äh, uns geschnappt und ihn auch äh, kurz interviewt. Sein Talk war natürlich zu Firefox OS. Und ähm, wir haben mit ihm gesprochen über die Konferenz Beyond Tellerrand, ähm, über Firefox OS und den Start der ersten Firefox-Geräte ab dem 1. Juli. Mhm. Sehr spannendes Thema auch, was er gesagt hat. Er will das mobile Web retten. Und, ähm, fixing the Mobile Web. Fixing the Mobile Web. Ähm, spannende Geschichte. Schaut euch das Interview an. Auch die ganzen Artikel, die wir zu Beyond Tellerrand gemacht haben. Und, und wenn ihr irgendwas im Web macht, dann besucht diese Konferenz im nächsten Jahr. Das, das war die dritte, die ich jetzt... Entschuldigung, dass ich schon wieder unterbreche. Die ja, dritte so Konferenz-Folge, die ich gemacht habe. Ja, echt. Ja, aber Der Mark hat es verdient. Da müssen wir einfach wirklich, äh, Ich kann dem nichts hinzufügen, lieber David. Ja. Jeder, Außer der mit Webdesign und Entwicklung zu tun hat, im professionellen... Ah, jetzt kam der Witz. <lacht> <lacht> das ist ein Insider. <lacht> das ist nämlich so, dass ich immer 10 Kilo mehr stemme als der David im Fitnessclub. Äh, <lacht> ähm, da kommt er noch nicht so ganz klein. Aber er trainiert hart. Ja, kauft T3N. Äh, schaut euch unsere ganzen Berichte auf T3N.de an zur Bion Tellerrand. Und äh, ich würde sagen, wir sind durch. Für diese Woche sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.